വെൽക്കം ടു ജസീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മാങ്ങൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങൊക്കെ പകർപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പൊയു വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൊയു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പകർപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തായ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് മാങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര മാങ്ങ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അട്ടിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മാങ്ങൊക്കെ കൊള്ളുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആദ്യം വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നമുക്ക് മേലെ ബാക്കി മാങ്ങയും കൂടി വെച്ച് ഇതേപോലെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും കേടാവുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പൂയ് വരികയില്ല അപ്പം ചില മാങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പൂയ് വരുന്നതാണ് നീല മാങ്ങ പോലത്തെ മാങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂയ് വരും അപ്പം അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് ചെമ്മീനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ തൊലി കളയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് തൊലി കളയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ചെമ്മീൻ തൊലി കളയുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം തൊലി കളയുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് നമ്മൾ ജ്യൂസിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും അടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന കല്ലെടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പാലൊന്ന് ചതക്കി കൊടുക്കുക ആ കട്ട ഒന്ന് ചതക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുമ്പം പാൽ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് ചക്കക്കുരു എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളയാനുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നനവുള്ള ചക്കക്കുരു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചക്കയെന്ന് എടുത്തപാടുള്ള ചക്കക്കുരു വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൈ വയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും പാനിലിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് കൈകൊണ്ടും തൊലി കളയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു തൊലി പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വേറെ ഒരു ടിപ്സാണ് വെയിലുള്ള സമയത്ത് വെയിലത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊലി കളയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് വിറ്റാമിൻസ് ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ പഴങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മതിയാവും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പഴം കുക
നമ്മൾ കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കണം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച് മൂന്ന് വെള്ളം നമ്മൾ കഴുകി ഒഴിവാക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കൊടമ്പുളി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൈപ്പുരസം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വഴറ്റുമ്പോൾ നന്നായി തീ കുറച്ച് വെച്ച് മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ കറിക്കൊരു കൈപ്പുരസം വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടമ്പുളി ഇട്ട കറി നല്ല കയ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടമ്പുളി കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതറിയാത്ത ടിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് കൊടമ്പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് മൂന്ന് വെള്ളത്ത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കൊടമ്പുളി കഴുകി എടുക്കുന്ന വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ മുറിച്ച് മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ ചൂരുമണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൊടമ്പുളി കഴുകി എടുക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് മീൻ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ ചീത്ത സ്മെല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ചൂരുമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് നമ്മൾ വെണ്ടക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ വരും ഒരു വഴി കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് നമ്മൾ വെണ്ടക്ക മുറിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കത്തി ഒന്ന് നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെണ്ടക്ക മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഴി കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വെണ്ടക്ക മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇങ്ങനെ കത്തിമ്മലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെണ്ടക്ക ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വഴി വഴുപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പരത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സെയിം ആട്ട ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരുത്തിയെടുക്കുക പൊടിയിട്ട് പരുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ പരുത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചരി പൊടി പച്ചരി പൊടിച്ച പൊടി പത്തിരി പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും പത്തിരി പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കുറച്ചും കൂടി നെയ്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിയിട്ട് പരത്തുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് കുറച്ച് പത്തിരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒട്ടി പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല വലിയൊരു ചപ്പാത്തിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പത്തിരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പൊടിയിട്ട് പരത്തുമ്പം കുറച്ച് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് പരത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ നൈസായി കിട്ടൂല നമ്മൾ ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്സ് നമ്മൾ നെല്ലിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേടായി പോവാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമ്പം അത് നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ചൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലോ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക കേടാവുന്നത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്ന് നമ്മുടെ നെ
ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കിച്ചൺ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കിച്ചൺ ടിപ്സ് ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണുക താങ്ക് 